டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட் இது ஸோ இதில் இருந்து எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டாலுமே கண்டிப்பாக இதில் இருந்து கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் இருக்கும் ஸோ நல்லா நோட் பண்ணி நீங்கள் படிங்க எக்ஸாமுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே சிட்டிலக்கியங்கள் ஸோ சிட்டிலக்கியங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தொண்ணூற்றாறு வகை சிட்டிலக்கியங்கள் இருக்குது ஸோ சிட்டிலக்கியங்களின் வகை பிரிவு வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ அதில் வழக்கில் இருக்கக்கூடியது பனிரெண்டு மட்டுமே ஸோ மொத்தம் தொண்ணூற்றி ஆறு அதில் வழக்கில் இருக்கக்கூடியது பனிரெண்டு மட்டுமே வழக்கில் இருக்கக்கூடியது சிட்டிலக்கியம் அப்படின்னா பிரபந்தங்கள் என பொருள்படும் ஸோ சிட்டிலிங்கள் சிட்டிலக்கியங்கள் அப்படின்னா பிரபந்தங்கள் ஸோ பிரபந்தம் அப்படின்னா என்ற சொல்லுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா நன்கு கட்டப்பட்டது ஸோ பிரபந்தம் அப்படின்னா நன்கு கட்டப்பட்டது அல்லது நன்கு யாக்கப்பட்டது என்பது பொருள் ஸோ அடிக்கடி இது கேட்கக்கூடியது பிரபந்தம் மீனிங்ஸ் என்ன அப்படின்னா நன்கு கட்டப்பட்டது அல்லது நன்கு யாக்கப்பட்டது என்பது பொருள் ஸோ சிற்றிலக்கியங்களுக்கு இலக்கணம் கூறும் நூல் எது அப்படின்னா பாட்டியல் நூல்கள் தான் சிற்றிலக்கியங்களுக்கு இலக்கணம் கூறுகிறது அப்போ சிற்றிலக்கியங்களுக்கு பாட்டியல் நூல்கள் தான் இலக்கணம் கூறுகிறது பாட்டியல் நூல்களில் சிறப்பு மிக்க நூல் எது அப்படின்னா வச்சனந்தி மாலை ஸோ பாட்டியல் நூல்களையே நூல்களிலேயே சிறப்பு மிக்க நூல் எது அப்படின்னா வச்சனந்தி மாலை ஸோ இந்த வச்சனந்தி மாலை தான் பாட்டியல் நூல்களில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த நூலாக கருதப்படுகிறது ஸோ வீரம முனிவர் இயற்றிய பிரபந்தம் நூலினை பற்றி சதுரகராதி ஸோ சதுரகராதி என்னும் நூலில் தொன்னூற்றி ஆறு வகைகளையும் குறிப்பிடுகிறார் அப்போ வீரம முனிவர் இயற்றிய பிரபந்தம் நூலினை பற்றி சதுரகராதி எனும் நூலில் தொன்னூற்றாறு வகைகளையும் குறிப்பிடுகிறார் ஸோ பன்னிரு பாட்டியல் சிற்றிலக்கியத்திற்கு இலக்கணம் கூறுகிறது ஸோ பன்னிரு பாட்டியலுமே சிற்றிலக்கியத்திற்கு வந்து இலக்கணம் கூறுகிறது ஸோ பன்னிரு பாட்டியல் எத்தனை பிரிவு இருக்குது அப்படின்னா அறுபத்தி மூன்று இருக்குது ஸோ பன்னிரு பாட்டியலில் அறுபத்தி மூணு இருக்குது வெண்பா பாட்டியலில் ஐம்பத்தி அஞ்சு இருக்குது நவநீத பாட்டியலில் ஐம்பத்தி மூன்று இருக்குது ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ சிதம்பரம் பாட்டியலில் அறுபத்தி மூன்று இருக்குது இலக்கண விளக்க பாட்டியலில் அறுபத்தி மூன்று இருக்குது முத்து வீரிய பாட்டியலில் தொண்ணூறு இருக்குது ஸோ பன்னீர் பாட்டியலில் அறுபத்தி மூணு வெண்பா பாட்டியலில் ஐம்பத்தி அஞ்சு நவநீத பாட்டியலில் ஐம்பத்தி மூணு சிதம்பர பாட்டியலில் அறுபத்தி மூன்று இலக்கண விளக்க பாட்டியலில் அறுபத்தி மூன்று முத்து வீரிய பாட்டியலில் தொண்ணூறு இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் திருக்குற்றால குறவஞ்சி ஸோ திருக்குற்றால குறவஞ்சி இந்த குறவஞ்சியில் முதல் நூல் இதுதான் ஸோ இது வந்து முதல் நூல் ஸோ முதல் நூல் எது அப்படின்னா திருக்குற்றால குறவஞ்சி இது இதன் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் ஸோ திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் தான் இந்த திருக்குற்றால குறவஞ்சியினோட ஆசிரியர் எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் அப்படின்னா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் ஸோ இந்த திருகூட ராசப்பர் வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் இவர் தென்காசியை அடுத்த மேலகரம் பகுதியில் இவரது ஊர் வந்து தென்காசியை அடுத்த மேலகரம் பகுதி ஸோ அதாவது குற்றாலம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ தென்காசி அடுத்துள்ள மேலகரம் பகுதி தான் இந்த திருகூட ராசப்ப கவிராயின் ஊர் ஸோ அரங்கேற்றம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது யாருடைய அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டது அப்படின்னா முத்து விஜயரங்கம் சொக்கநாதர் ஸோ இவரது தலைமையில் தான் அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டது காலத்தில் குற்றாலநாதர் முன்பு அகநூலாக இருப்பினும் தலைவன் தலைவியின் பெயர்களை கூறுகிறது ஸோ காலத்தில் குற்றாலநாதர் முன்பு அகநூலாக இருப்பினும் தலைவன் தலைவியின் பெயர்களை கூறும் வகையில் அமைக்கப்பட்டு அமைந்துள்ளதா இந்த திருக்குற்றால குறவஞ்சி இவரை ஆதரித்தவர் யார் அப்படின்னா சொக்கம்பட்டி ஜமீன்தார் சின்ன சின்ன சதேவன் சின்னஞ்சதேவன் ஆதரித்தார் அப்போ திருக்குற்றால குறவஞ்சி எழுதியவர் வந்து திருகூட ராசப்ப கவிராயர் இவரை ஆதரித்தவர் யார் அப்படின்னா சொக்கம்பட்டி ஜமீன்தார் சின்ன சின்னஞ்சதேவன் ஆதரித்தார் ஓகே நூற்குறிப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது குற்றால சாரி குறவஞ்சி நாடகம் குரத்தி பாட்டு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ அதை இந்த திருக்குற்றால குறவஞ்சி எப்படிலாம் அழைப்பார்கள் அப்படின்னா குறவஞ்சி நாடகம் குரத்தி பாட்டு எனவும் கூறுகிறார்கள் ஓகே கடவுள் மாட்டு மானிட பெண்கள் நயந்த பக்கம் தோன்றியது சான்று ஆகும் ஸோ இதற்கு சான்றா எதை சொல்லப்படுது அப்படின்னா கடவுள் மாட்டு மானிட பெண்கள் நயந்த பக்கம் இது வந்து தோன்றியதற்கான சான்று நூல் ஆகும் 
ஸோ கட்டினும் கலங்கினும் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டதுதான் இந்த திருக்குற்றால குறவஞ்சி அப்போ கட்டினும் கலங்கினும் என்பதை அடிப்படையாக கொண்ட நூல் எது அப்படின்னா திருக்குற்றால குறவஞ்சி ஸோ முதல் குறவஞ்சி நூல் அல்லாடி நம்ம மேலேயே பார்த்துட்டோம் ஓகே இந்த திருக்குற்றால குறவஞ்சி பாடியதற்காக திரிகூட ராசப்ப கவிராயருக்கு மதுரையை ஆண்ட முத்து விசேரங்க சொக்கநாத நாயக்கர் எந்த இடத்தை பரிசாக கொடுத்தார் அப்படின்னா குறிஞ்சி மேடு ஸோ குறிஞ்சி மேடு ஸோ குறிஞ்சி மேடு பகுதியை வந்து பரிசாக கொடுத்தார் யார் அப்படின்னா திருக்குற்றால குறவஞ்சி பாடியதற்காக திரிகூட ராசப்ப கவிராயருக்கு மதுரையை ஆண்ட முத்து விசேரங்க சொக்கநாதர் இந்த முத்து விசேரங்க சொக்கநாதர் தான் இது இந்த திருக்குற்றால குறவஞ்சி பாடியதற்காக எந்த இடத்தை பரிசா கொடுத்தார் அப்படின்னா குறிஞ்சி மேடு அப்படிங்கிற பகுதியை வந்து பரிசாக வழங்கினார் இயற்றமில் இசைத்தமிழ் இரண்டும் கலந்தது ஸோ இயற்றமிலும் இசைத்தமிழும் இரண்டும் கலந்தது எது அப்படின்னா திருக்குற்றால குறவஞ்சி ஸோ பல பாக்கள் பாவினங்களும் கலந்தது ஸோ இயற்றமில் இசைத்தமிழ் இரண்டும் கலந்தது பல பாக்களும் பாவினங்களும் கலந்தது திருக்குற்றால குறவஞ்சி இனிய ஓசை நயமும் சிறந்த கற்பனையும் உடையத நூலாகும் ஸோ இனிய ஓசை சிறந்த கற்பனையும் உடைய நூலாக இந்த திருக்குற்றால குறவஞ்சி கருதப்படுகிறது ஸோ தமிழரசி குறவஞ்சி இதை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா வரதநஞ்சிய பிள்ளை ஸோ தமிழரசி குறவஞ்சி என்ற நூலை எழுதியவர் வரதநஞ்சிய பிள்ளை பெத்தலக்கேம் குறவஞ்சி என்ற நூலை எழுதியவர் வேதநாயக சாஸ்திரியார் பெத்தலக்கேம் குறவஞ்சி என்ற நூலை எழுதியவர் வேதநாயக சாஸ்திரியார் அதாவது குற்றாலநாதன் மீது மசந்த வள்ளி கொண்ட காதலை குறிக்கும் நூல் தான் இந்த திருக்குற்றால குறவஞ்சி ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க குற்றாலநாதர் மீது வசந்த வள்ளி சோ வசந்த வள்ளி சோ வசந்த வள்ளி கொண்ட காதலை குறிக்கும் நூல் தான் இந்த திருக்குற்றால குறவஞ்சி வசந்த வள்ளி நாதரின் உலாவை காண வருகிறார் அதாவது வசந்த வள்ளி வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த நாதரின் குற்றாலநாதர் நாதரின் உலாவை காண வருகிறார் அழகில் மயங்கி காதல் கொள்கிறாள் ஸோ அதை பார்க்க வர்றாங்க அப்போது அழகில் மயங்கி காதல் கொள்கிறாள் குரத்தி அப்போது அவளுக்கு குறி கூறுகிறாள் ஸோ காதல் ம மயங்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா குரத்தி ஒருவர் வந்து அவளுக்கு வந்து குறி சொல்கிறாங்க தலைவனின் மலைவளம் நாட்டு வளம் பாடுகிறாள் ஸோ குறி சொல்லும் போது தலைவனின் மலைவளம் நாட்டு வளம் பாடுகிறார் இவரது மலைவள பாடல் தமிழ் கவிதை பரப்பில் புகழ் பெற்றது ஸோ இவரது மலைவள பாடல் வந்து தமிழ் ஸோ தமிழ் கவிதை பரப்பில் புகழ் பெற்றது ஸோ பாடல் அது என்ன பாடல் அப்படின்னா வான வானரங்கன் கனி கொடுத்து மந்தியோடு கொஞ்சும் மந்தி சிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் கெஞ்சும் காணவர்கள் வழியறிந்து வானவரை அழைப்பர் ஸோ இம்பார்ட்டண்டான பாடல் வரி ஸோ வான வானரங்கன் கனி கொடுத்து மந்தியோடு கொஞ்சும் மந்தி சிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் கெஞ்சும் காணவர்கள் வழியறிந்து வானவரை அழைப்பர் ஸோ இதுதான் இதுல முக்கியமான பாடல் வரி ஓகே ஸோ திருட்டால குற திருக்குற்றால குறவஞ்சியோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் கலிங்கத்து பரணி ஸோ முதலாம் குலோத்துங்கன் கலிங்க வெற்றியை பாடும் நூல் தான் இந்த கலிங்கத்து பரணி அதாவது சோழ மன்னன் முதற் குலோத்துங்கு சோழன் கலிங்க நாட்டு மன்னன் அனந்த பதுமன் மீது படையெடுத்து வெற்றி பெற்றான் ஸோ அனந்த பதுமன் மீது படையெடுத்து வெற்றி பெற்றான் அப்போது சோழ மன்னனின் படைத்தலைவன் யார யார் அப்படின்னா கருணாகரன் சோழ மன்னனின் படைத்தலைவன் யார் அப்படின்னா கருணாகரன் ஸோ கருணாகரன் கருணாகரன் தோற்றவன் கலிங்க மன்னன் ஸோ எனவே கலிங்க நாட்டு பெயரால் இந்நூல் கலிங்கத்து பரணி என பெயர் பெற்றது ஸோ தோற்றவன் யார் அப்படின்னா கலிங்க மன்னன் எனவே கலிங்க நாட்டு பெயரால் இந்நூல் கலிங்கத்து பரணி என பெயர் பெற்றது தமிழின் முதல் நூல் எது அப்படின்னா கலிங்கத்து பரணி ஸோ தமிழின் முதல் நூல் எது அப்படின்னா கலிங்கத்து பரணி இதன் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா கவி சக்கரவர்த்தி என அழைக்கப்படும் ஜெயங்கொண்டார் ஸோ கலிங்கத்து பரணியை இயற்றியவர் யார் அப்படின்னா கவி சக்கரவர்த்தி என அழைக்கப்படும் ஜெயம் கொண்டார் இவர் வந்து சோழனின் அவை புலவராக இருந்தவர் வடங்கர் குலவேந்தன் அனந்தவர்மன் கலிங்கத்தை ஆண்ட மன்னன் ஸோ வடங்கர் குலவேந்தன் அனந்தவர்மன் வந்து கலிங்கத்தை ஆண்ட மன்னன் 
இந்நூலில் எத்தனை பகுதிகள் இருக்கும் அப்படின்னா பதிமூன்று பகுதிகள் வந்து இருக்கும் இந்த க கலிங்கத்து பரணி நூலில் பதிமூன்று பகுதிகள் வந்து இருக்கும் சோழனது படைக்கு தலைமை தாங்கி சென்றவன் யார் அப்படின்னு ஆல்ரெடி மேலே பார்த்தோம் இல்லையா கருணாகர தொண்டைமான் சோழனது படைக்கு தலைமை தாங்கி சென்றவன் யார் அப்படின்னா கருணாகர தொண்டைமான் ஸோ பரணிக்கோர் ஜெயங்கொண்டார் என பாராட்டியவர் யார் அப்படின்னா பலவட்டடை சொக்கநாத புலவர் பாராட்டியுள்ளார் ஸோ இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் பரணிக்கோர் ஜெயங்கொண்டார் என பாராட்டியது யார் அப்படின்னா பலவட்டனை சொக்கநாதர் புலவர் வந்து ஜெயங்கொண்டாரை வந்து சிறப்பாக பாராட்டியிருப்பார் இந்நூலை தென்தமிழ் தெய்வ பரணி என யார் பாராட்டியிருப்பார் அப்படின்னா ஒட்டக்கூத்தர் வந்து பாராட்டிப்பார் அப்போ தென்தமிழ் தெய்வ பரணி என ஜெயங்கொண்டாரை பாராட்டியது யார் அப்படின்னா ஒட்டக்கூத்தர் குலோத்துங்கன் இதன் ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் தங்க தேங்காயை பரிசாக வழங்கியுள்ளான் ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் தங்க தேங்காயை பரிசாக வழங்கியுள்ளான் அதாவது கலிங்கத்து பரணி இரண்டிரண்டு அடிகளால் ஆன தாலிச எனும் பாவகையால் பாடப்பட்டது சோ இம்பார்ட்டன் ஆனது கலிங்கத்து பரணி இரண்டிரண்டு சோ இரண்டிரண்டு அடிகளால் ஆன தாலிசை சோ தாலிசை தாலிசை எனும் பா வகையால் பாடப்பட்டது சோ இரண்டிரண்டு அடிகளால் ஆன தாலிசை என்னும் பாவகையால் பாடப்பட்டதா இந்த கலிங்கத்து பரணி இந்த கலிங்கத்து பரணியை பிரிக்கும் போது எவ்வாறு பிரியும் அப்படின்னா கலிங்கம் பிளஸ் அத்து பிளஸ் பரணி ஸோ கலிங்கம் பிளஸ் அத்து பிளஸ் பரணி பரணி என பிரியும் கலிங்கம் பிளஸ் அத்து பிளஸ் பரணி என பிரியும் ஓகே இதுல அபயன் என்ற சிறப்பு பெயர் பெற்ற மன்னன் யார் அப்படின்னா ஸோ அபயன் ஸோ அபயன் அபயன் என்ற சிறப்பு பெயர் பெற்ற மன்னன் யார் அப்படின்னா முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் ஸோ அபயன் என்ற சிறப்பு பெயர் பெற்ற மன்னன் யார் அப்படின்னா முதலாம் குலோத்துங்கன் ஓகே ஜெயங்கொண்டார் ஊர் எந்த ஊர் அப்படின்னா திருவாரூரின் அருகே உள்ள தீபங்குடி ஸோ ஜெயங்கொண்டாரோட ஊர் எது அப்படின்னா திருவாரூருக்கு அருகே உள்ள தீபங்குடி ஸோ தீபங்குடி தான் இந்த ஜெயங்கொண்டாரோட ஊர் இவர் காலம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு ஜெயங்கொண்டரோட காலம் எது அப்படின்னா பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு இவரது நூல்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இசை ஆயிரம் உலா மடல் போன்ற நூல்கள் வந்து ஜெயங்கொண்டார் பாடியுள்ளார் ஸோ இசை ஆயிரம் உலா மடல் போன்ற நூல்கள் வந்து ஜெயங்கொண்டாரால் படைக்கப்பட்ட நூல்கள் ஆனை ஆயிரம் அமிரிடை வென்ற மாணவனுக்கு வகுப்பது பரணி ஸோ எது சொல்லும் அப்படின்னா இலக்கண விளக்க பாட்டியல் நூல் வந்து ஒரு சிறப்பாக சொல்லும் ஆனை ஆயிரம் அமிரிடை வென்ற மாணவனுக்கு வகுப்பது பரணி என இலக்கண விளக்க பாட்டியல் நூல் வந்து சிறப்பாக சொல்லும் அதாவது ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் ஒரு தங்க தே தேங்காயை வந்து பரிசாக வழங்க சொன்ன இல்லையா கலிங்கத்து பண்ணியும் முதற் குலோத்துங்கு சோழன் மன்னனின் அவையில் அரங்கேற்றினார் அப்பொழுது பாடல்களின் சிறப்பை வியந்து போற்றிய மன்னன் ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் ஒரு பொன் தேங்காயை பரிசாக வழங்கினார் ஓகே இந்நூலில் எத்தனை தாலிசைகள் இருக்கும் அப்படின்னா ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது தாலிசைகள் இருக்கும் ஸோ ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது தாலிசைகள் வந்து இந்த கலிங்கத்து பரணியில் வந்து இருக்கும் ஜெயங்கொண்டார் இயற்றிய நூல்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரம் இசை ஆயிரம் உலாமடல் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகே இந்த ஆனை ஆயிரம் அமரிடை வென்ற மாணவனுக்கு வகுப்பது பரணி ஸோ சொன்னது வந்து இலக்கண விளக்க பாட்டியல் அதோட அதாவது எழுநூறு யானைகளை கொஞ்சவனுக்கு பாடப்படுவது பரணி என கூறும் நூல் பன்னிரு பாட்டியல் ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க எழுநூறு ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ எழுநூறு யானைகளை கொஞ்சவனுக்கு பாடப்படுவது பரணி என கூறும் நூல் எது அப்படின்னா பன்னிரு பாட்டியல் ஸோ பன்னிரு பாட்டியல் ஸோ அது பாடல் வரி என்ன அப்படின்னா ஏழலை பெய்த நூறு படை இவமே ஆடுகள தட்டார் பாடுதல் கடனை ஸோ ஏழ்தலை பெய்த நூ நூறு படை இவமே ஆடுகளை தட்டார் பாடுதல் கடனை ஸோ இதுதான் இதோட பாடல் வரி அதாவது ஆயிரக்கணக்கான யானைகளை கொன்று குவிக்கும் வீரம் பொருந்திய அரசன் வெற்றி சிறப்பை புகழ்ந்து பாடும் நூல் பரணி ஸோ ஆயிரம் யானைகளை கொன்று குவிக்கும் வீரன் பொருந்திய அரசன் வெற்றி சிறப்பை புகழ்ந்து பாடக்கூடிய நூல் தான் இந்த பரணி பரணி இலக்கியம் பெயர் பெறும் முறை 
ஸோ போரில் தோற்றவர் அல்லது தோற்றவர் நாட்டின் பெயரால் பரணி இலக்கியம் பெயர் பெறும் ஸோ போரில் தோற்றவர் அல்லது அல்லது தோற்றவர் நாட்டின் பெயரால் பரணி இலக்கியம் பெயர் பெறுதா சொல்லப்படுது ஓகே ஸோ பகுதிகளின் தொகுப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது இது ரெண்டு பிரிவாக பிரிப்பாங்க என்ன அப்படின்னா இந்நூல் வந்து மக்கள் உலகம் பேய் உலகம் ஸோ அதாவது மக்கள் உலகம் இன்னொன்று பேய் உலகம் ஸோ இந்த இரண்டாம் பிரிக்கப்படும் அதோடைய பகுதிகள் தான் இந்த அதோட பகுதிகளின் தொகுப்பு தான் இது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் கடவுள் வாழ்த்து செகண்ட் ஒன் கடை திறப்பு தேர்ட் ஒன் காடு பாடியது ஃபோர்த் ஒன் கோவில் பாடியது ஃபிஃப்த் ஒன் தேவியை பாடியது சிக்ஸ்த் ஒன் பேய்களை பாடியது செவன்த் ஒன் களம் பாடியது எய்த் ஒன் இந்திர காலம் ஸோ நைன்த் ஒன் ராச பாரம்பரியம் அண்ட் டென்த் ஒன் பேய் முறைப்பாடு லெவன்த் ஒன் அவதாரம் அண்ட் டுவெல்த் ஒன் காளிக்கு கூலி கூறியது அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் போர் பாடியது ஸோ இது எல்லாமே ரெண்டு காலமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று மக்கள் உலகம் மற்றொன்று பேய் உலகம் ஸோ அதோட பகுதிகளின் தொகுப்பு தான் இந்த இது ஸோ இந்த பரணியோட பிற நூல்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ஒட்டக்கூத்தரின் தக்கையாக பரணி ஸோ ஒட்டக்கூத்தரின் தக்கையாக பரணி இது தக்கையாக பரணி எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா தக்கன் செய்த யாகத்தை சிவபெருமான் அழித்து அவனை வென்ற பெருமையை பாடும் பரணி நூல் தான் இந்த ஒட்டக்கூத்தரின் தக்கையாக பரணி ஒட்டக்கூத்தரின் தக்கையாக பரணி அன்று திருச்செந்தூர் பரணி ஸோ திருச்செந்தூர் பரணி ஸோ திருச்செந்தூர் பரணி வந்து வெற்றியால் பெயர் பெற்ற பரணி தான் இந்த திருச்செந்தூர் பரணி ஸோ வெற்றியால் பெயர் பெற்ற பரணி எது அப்படின்னா இந்த திருச்செந்தூர் பரணி வச வாசவதை பரணி ஸோ வாசவதை பரணி அப்படின்னா இது எழுதியது யார் அப்படின்னா வைத்தியநாத தேசிகர் ஸோ வாசவதை பரணி பரணி யார் அப்படின்னா வைத்தியநாத தேசிகர் ஸோ வைத்தியநாத தேசிகர் மோகவதை பரணி யார் எழுதினது அப்படின்னா தத்துவராயர் ஸோ தத்துவ ராயர் மோகவத பரணி தத்துவ ராயர் ஸோ மோகவதை பரணி தத்துவ ராயர் ஓகே சீனத்து பரணி ஸோ நெக்ஸ்ட் சீனத்து பரணி யார் எழுதியது அப்படின்னா மூப்பா பால சுப்பிரமணியம் ஸோ மூப்பா பால சுப்பிரமணியம் ஸோ சீனத்து பரணி மூவா பால சுப்பிரமணியம் திராவிடத்து பரணி ஸோ திராவிடத்து பரணி எழுதியது யார் அப்படின்னா ராசை கவிஞர் ஸோ ராசை கவிஞர் தான் திராவிடத்து பரணி என்ற நூலை எழுதியது வங்கத்து பரணி யார் அப்படின்னா அரங்க சீனிவாசன் ஸோ அரங்க சீனிவாசன் ஸோ வங்கத்து பரணி அரங்க சீனிவாசன் புரட்சி தலைவி போர் பரணி ஸோ புரட்சி தலைவி போர் பரணி எழுதியது யார் அப்படின்னா அக்கினி புத்திரன் ஸோ புரட்சி தலைவி போர் பரணி எழுதியது யார் அப்படின்னா அக்கினி புத்திரன் ஸோ அக்கினி புத்திரன் புரட்சி தலைவி போர் பரணி அக்கினி புத்திரன் ஸோ இதுக்கு எல்லாமே ஆசிரியர் யார் யார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது தெரியாத நூல்களின் ஆசிரியர் எது அப்படின்னா எந்தெந்த நூல்களுக்கெல்லாம் ஆசிரியர் பேர் தெரியல அப்படின்னா கொப்பத்து பரணி கூடல் சங்கமத்து பரணி ஸோ கொப்பத்து பரணி கூடல் சங்கமத்தி பரணி என்ற இரு நூல்களுக்கும் ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை ஓகே எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் முத்தொள்ளாயிரம் ஸோ முத்தொள்ளாயிரம் இந்த முத்தொள்ளாயிரம் வந்து மூவேந்தர்கள் மீது பாடப்பட்ட இலக்கியம் தான் இந்த முத்தொள்ளாயிரம் ஸோ மூவேந்தர்கள் மீது பாடப்பட்ட இலக்கியம் தான் இந்த முத்தொள்ளாயிரம் இது சங்க காலத்திற்கு முன்பு சாரி சங்க காலத்திற்கு பின்பு தோன்றியது ஸோ சங்க காலத்திற்கு பின்பு தோன்றிய நூல் தான் இந்த முத்தொள்ளாயிரம் இது தனிப்பாடல் தொகுதி வெண்பாவால் ஆனது தனிப்பாடல் தொகுதி வெண்பாவால் ஆன நூல் இந்த முத்தொள்ளாயிரம் ஸோ மூ மூவேந்தர்கள் யார் அப்படின்னா சேர சேர சோழ சேர சோழ பாண்டியர் ஸோ இந்த மூன்று சேர சோழ பாண்டியர்களை பற்றி பாடக்கூடிய நூல் தான் இந்த முத்தொள்ளாயிரம் முத்தொள்ளாயிரத்தின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா அவர் தெரியவில்லை ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை இது வந்து ஒவ்வொரு அதாவது ஒவ்வொரு அரசர்களுக்கும் முன்னூறு பாடல்கள் வீதம் தொள்ளாயிரம் பாடல்கள் பாடப்படும் ஸோ த்ரீ இன்று த்ரீ இன்று முந்நூறு சிக்கல் தொள்ளாயிரம் பாடல்களை பாடக்கூடியது ஸோ தொள்ளாயிரம் பாடல்கள் ஆனால் அதில் கிடைத்துள்ள பாடல்கள் எத்தனை அப்படின்னா நூற்றி ஒன்பது பாடல்கள் மட்டும்தான் கிடைத்துள்ளது ஸோ ஒன் நாட் நைன் ஸோ நூற்றி ஒ மொத்தம் ஒவ்வொரு அரசர்களுக்கும் முன்னூறு பாடல்கள் வீதம் தொள்ளாயிரம் பாடல்கள் 
ஆனா கிடைத்துள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னா நூற்றி ஒன்பது பாடல்கள் மட்டும்தான் கிடைத்துள்ளது சோ சேரரின் கொடி அப்படின்னு பார்க்கும்போது வில் சேரரின் கொடி வில் சோழரின் கொடி புலி பாண்டியரின் கொடி மீன் சோ விற்புலி மீன் சோ ஷார்ட்டா வந்து விற்புலி மீன் ஒன் செகண்ட் ஓகே சோ ஒரு அரசர்களுக்கும் த்ரீ இன்று ஸோ தொள்ளாயிரம் பாடல்களை கொண்டது ஓகே ஸோ ஆளுக்கு முந்நூறு பாடப்பட்ட முத்தொள்ளாயிரம் என்ற நூலும் உள்ளது ஸோ ஆளுக்கு வந்து முந்நூறு பாடப்பட்ட நூல்களும் உண்டு ஓகே இந்த நூத்தி எட்டு சாரி நூத்தி ஒன்பது இந்த நூத்தி ஒன்பது பாடல்களும் எதன் எந்த நூலின் தொகுப்பின் மூலமா கிடைக்கப்பட்டது அப்படின்னா புறத்திரட்டு என்ற புறநூல் தொகுப்பின் மூலமா கிடைக்கப்பட்டதுதான் இந்த நூத்தி ஒன்பது பாடல்களும் ஓகே இது உரை மூலமாக இருபத்தி ரெண்டு பாடல் கிடைத்தது உரை மூலமாக இருபத்தி ரெண்டு பாடல் கிடைத்தது பாண்டியனுக்கு அறுபத்தி ஒரு பாடல் சோழனுக்கு நாற்பத்தி ஆறு பாடல் சேரனுக்கு இருபத்தி மூன்று பாடல் சேரனுக்கு இருபத்தி மூன்று பாடல் முத்தொள்ளாயிரம் விருந்து என்னும் வனப்புகையை சார்ந்தது சோ இந்த முத்தொள்ளாயிரம் வந்து விருந்து என்னும் வனப்பு வகையை சார்ந்த நூல் தான் இந்த முத்தொள்ளாயிரம் இது சங்க இலக்கியத்தின் ஆண்பால் கைக்கினால் பாடல்கள் சில உள்ளன அதாவது சங்க இலக்கியத்தின் ஆண்பால் கைக்கினால் பாடல்கள் சில உள்ளன ஆனா பெண்பால் வந்து இல்லை ஆண்பால் கைக்கினால் பாடல்கள் வந்து சங்க இலத்தில் வந்து இருக்குது ஆனா பெண்பால் இல்லை ஆனா முத்தொள்ளாயிரத்தில் பெண்பால் கைக்கினாய் பாடல்கள் வந்து உள்ளன சங்க இலக்கியத்தின் ஆண்பால் கைக்கினா பாடல்கள் வந்து சில வந்து இருக்குது ஆனா பெண்பால் இல்லை ஆனா முத்தொள்ளாயிரத்துல பெண்பால் கைக்கினாய் பாடல்கள் வந்து இருந்ததா சொல்லப்படுது சங்க காலத்திற்கு பின்பும் அறநூல்களுக்கு முன்பும் முத்தொள்ளாயிரம் தோன்றியது சங்க காலத்திற்கு பின்பும் அறநூல்களுக்கு முன்பும் தோன்றிய நூல் தான் இந்த முத்தொள்ளாயிரம் சோ கேபி பதினோராம் நூற்றாண்டில் வச்ச தொள்ளாயிரம் சோ வச்ச தொள்ளாயிரம் எப்ப தோன்றுச்சு அப்படின்னா பதினோராம் நூற்றாண்டுல அரும்பை தொள்ளாயிரம் எப்ப தோன்றுச்சு அப்படின்னா பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு சோ முத்தொள்ளாயிரம் உரை ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா பேராசிரியர் அவர்கள் முத்தா முத்தொள்ளாயிரத்தின் உரை ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா பேராசிரியர் ஓகே இதுல கோதை சோ கோதை அப்படின்னா சோ கோதை என்ற மரபு பெயர் எந்த அரசனுக்கு உரியது அப்படின்னா சேரன் கோதை என்ற மரபு பெயர் எந்த அரசனுக்கு உரியது அப்படின்னா சேரன் செம்பியன் 
செம்பியன் என்ற மரபு பெயர் எந்த அரசனுக்கு உரியது அப்படின்னா சோழன் சோழன் அடுத்து மாறன் சோ மாறன் என்ற மரபு பெயர் எந்த அரசனுக்கு உரியது அப்படின்னா பாண்டியன் சோ அப்போ கோதை அப்படின்னா சேரனுக்குரியது செம்பியன் அப்படின்னா சோழனுக்குரியது மாறன் அப்படின்னா பாண்டியனுக்கு உரியது தமிழ் விடுத்தூதி என் தமிழ் விடுத்தூதின் ஆசிரியர் பெயர் வந்து தெரியவில்லை சோ தமிழ் விடுத்தூதின் வந்து ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை இது தூது என்பது தொன்னிற்றாறு வகை சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்று சோ இது வந்து தொன்னிற்றாறு வகை சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது இது மதுரை கோவில் கொண்டுள்ள சொக்கநாதர் மேல் காதல் கொண்ட பெண் தமிழை தூது அனுப்பி மாலை வாங்குவதாக பாடப்பட்ட நூல் தான் இந்த தமிழ் விடு தூது அதாவது சொக்கநாதர் மேல வந்து ஒரு பெண் வந்து காதல் வசப்படுறாங்க அந்த காதலை எப்படி அவங்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா தெரியப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு பொருள் தான் இந்த தமிழ் தமிழ் சோ அந்த தமிழை தான் தூது அனுப்பி மாலை வாங்குவதாக பாடப்பட்ட நூல் தான் இந்த தமிழ் விடு தூது சோ பாண்டோட தலைவன் வந்து மதுரை சொக்கநாதன் இக்காலம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினேழாம் நூற்றாண்டு சோ காலம் பதினேழாம் நூற்றாண்டு சோ பதினேழாம் நூற்றாண்டுல எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது இங்கு காதல் உரைக்க செல்லும் தூது பொருள் என்ன அப்படின்னா தமிழ் சோ ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா தமிழ் இது கழிவெண்பாவால் பாடப்படும் இலக்கியம் சோ தமிழ் விடு தூது வந்து கழிவெண்பா சோ கழிவெண்பாவால் பாடப்படும் இலக்கியம் தான் இந்த தமிழ் விடு தூது மற்றொரு தமிழ் விடு தூதின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா அமிர்தம் பிள்ளை சோ அமிர்தம் பிள்ளை சோ அமிர்தம் பிள்ளை சோ தமிழ் விடு தூதின் ஆசிரியர் பெயர் வந்து தெரியவில்லை ஆனா மற்றொரு தமிழ் விடு தூதின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா அமிர்தம் பிள்ளை அவர்கள் சோ இந்த அமிர்தம் பிள்ளையின் காலம் எத்தனை அப்படின்னா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு அமைப்பு முறை என்ன தமிழின் பெருமையை கூறுவதாக அமைகிறது அமைப்பு எது அப்படின்னு முறை சிறப்பு என்ன அப்படின்னா தமிழை பெருமையை கூறுவதாக அமைகிறது சோ தமிழ் விடு தூதின் தூது இரண்டு பெயரில் உள்ளது சோ ஒண்ணு வந்து ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத நூல் மற்றொன்று அமிர்தம் பிள்ளை எழுதிய தமிழோட தூது ஓகே அப்ப ரெண்டு பெயர்ல உள்ளது ஒண்ணு ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத தமிழோடு தூது இன்னொன்னு அமிர்தம் பிள்ளை எழுதிய தமிழோடு தூது ஓகே சோ ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத நூல் புகழ் பெற்றது எது அப்படின்னா வயல் வரப்பு அதுக்கு நாலு வகை பாக்கள் வயல் வரப்புனா நாலு வகை பாக்கள் மடைகள் அப்படின்னா பாவனம் சோ மடைகள் அப்படின்னா பாவனம் ஏர்கள் அப்படின்னா மனம் புத்தி சித்திரம் அகங்காரம் சோ இது இது வந்து வரிசைப்படுத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேப்ப அடிக்கடி கேட்கிறது ஏர்கள் அப்படின்னா மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் ஓகே விளை பொருள்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அறம் பொருள் இன்பம் சோ அறம் பொருள் இன்பம் விளை பொருள்கள் களை எடுப்பது அப்படின்னா போலி புலவர்கள் கூட்டம் சோ களை எடுப்பது வந்து போலி புலவர்கள் கூட்டம் எடுப்பவர் அப்படின்னா ஒட்டக்கூத்தர் வெள்ளிப்புத்திரர் அதிவீரர் பாண்டியர் சோ எடுப்பவர் ஒட்டக்கூத்தர் வெள்ளிப்புத்திரர் அதிவீரர் பாண்டியர் ஓகே அதாவது தமிழ் மொழியே தேவர்களின் அமுதம் தமிழ் மொழியே தேவர்களின் அமுதம் கிடைத்தாலும் வேண்டாம் உன்னை நம்பி நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் என காதல் பேசுவதாக அமைந்துள்ளதுதான் இந்த தமிழ் விடு தூது சோ அதுக்கு என்ன பாடல் வெடி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் இமையோர் விருந்து அமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டேன் சோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் இமையோர் விருந்து அமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டேன் இது புலவரின் மொழிப்பற்றை காட்டுவதாக அமைகிறது சோ இந்த பாடல் வந்து புலவரின் மொழிப்பற்றை காட்டுவதாக அமைகிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் காவடி சிந்து சோ காவடி சிந்து பாடியது யாரு அப்படின்னா அண்ணாமலை ரெட்டியார் வந்து பாடினார் அண்ணாமலை ரெட்டியார் சோ இதுல கொஸ்டினா வந்து என்ன அப்படின்னா அண்ணாமலை ரெட்டியாரும் இருக்கும் செட்டியாரும் இருக்கும் சோ ரெட்டியார் செட்டியார் சோ இது வந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி கன்ஃபியூஷன் ஆகும் நம்மளால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த காவடி சிந்து பாடியது வந்து அண்ணாமலை ரெட்டியாரும் இருக்கும் செட்டியாரும் இருக்கும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க சோ அண்ணாமலை செட்டியார் அந்த ரெட்டியாரா செட்டியாரா அப்படிங்கறத வந்து பார்க்க மாட்டாங்க சோ கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் சோ ஆல்ரெடி நல்லா புரிஞ்சு போடுங்க ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அப்படின்னு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அது யாரு கேட்டிருக்காங்க எந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஆன்சரா சூஸ் பண்ணுங்க சோ காவடி சிந்து பாடியது வந்து அண்ணாமலை ரெட்டியார் அண்ணாமலை செட்டியார் கிடையாது 
சோ அண்ணாமலை ரெட்டியாரால் பாடப்பட்டதான் இந்த காவடி சிந்து ஓகே சிந்து என்பது பல்லவி அணு பல்லவி சரணம் என்ற மூன்று உறுப்புகளை கொண்ட இசை பாடல் சோ காவடி சிந்து என்பது பல்லவி அணு பல்லவி சரணம் என்ற மூன்று உறுப்புகளை கொண்ட இசை பாடுதான் இந்த காவடி சிந்து சரணத்தில் பல கண்ணிகள் இடம்பெறும் சோ சரணத்துல வந்து பல கண்ணிகள் வந்து இடம்பெறும் கண்ணி அப்படின்னா சிந்து என்று பொருள் கண்ணி அப்படின்னா சிந்து என்று பொருள் சோ காவடி சிந்து கண்ணிகள் அமைந்த சிந்து சோ காவடி சிந்து அப்படின்னா கண்ணிகள் அமைந்த சிந்து சோ காவடி சிந்தை முதல் முதல் பாண்டியர் வந்து ஆல்ரெடி சென்னிமலை அண்ணாமலை ரெட்டியார் பெற்றோர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சென்னவர் ஓவு அம்மாள் சோ சென்னவர் ஓ அம்மாள் காலம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்னு டூ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறு சோ இதான் இவரது காலம் ஊர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கழுகுமலை சோ திருநெல்வேலி சோ திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல கழுகுமலை என்ற பகுதியில வந்து பகுதிதான் இந்த அண்ணாமலை ரெட்டியாரோட ஊர் இந்த நூல்ல எத்தனை பாடல்கள் இருக்கும் அப்படின்னா இருபத்தி நான்கு பாடல்கள் வந்து இருக்கும் சோ இந்த நூல்ல இருபத்தி நான்கு பாடல்கள் வந்து இருக்கும் இந்த இவரது இந்த அண்ணாமலை ரெட்டியார் காவடி சிந்து மெட்டுல யாரெல்லாம் பாடியிருப்பாங்க அப்படின்னா பாரதி பாரதிதாசன் கண்ணதாசன் இவங்க தான் காவடி சிந்து மெட்டுல கவிதை புனைந்துள்ளனர் கேட்கலாம் சோ காவடி சிந்து மெட்டில் கவிதை புனைந்துள்ள சோ சாட்சன்கள் யாரு அப்படின்னா பாரதி பாரதிதாசன் மற்றும் கண்ணதாசன் இந்த மூவரும் காவடி சிந்து மெட்டுல வந்து கவிதை புனைந்துள்ளனர் சோ பிற நூல்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ராமாயணத்தை திருப்புகள் காவடி சிந்து சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ராமாயணத்தை திருப்புகள் காவடி சிந்து செகண்ட் ஒன் அரிச்சந்திரன் திருப்புகள் காவடி சிந்து அண்ட் தேர்ட் ஒன் தேவடி சிந்து அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் பூவடி சிந்து சோ தேவடி சிந்து மற்றும் பூவடி சிந்து சோ இந்த பூவடி சிந்து என்பது அசன் அலி புலவர் இயற்றிய இஸ்லாமிய நூலாகும் சோ அந்த பூவடி சிந்து அப்படிங்கிறது அசன் அலி புலவர் இயற்றிய இஸ்லாமிய நூல் தான் இந்த பூவடி சிந்து சோ நூல்கள் அண்ணாமலை ரெட்டியார் எழுதிய பிற நூல்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வீரை அந்தாதி கோமதி அந்தாதி வீரை பிள்ளை தமிழ் சோ வீரை அந்தாதி கோமதி அந்தாதி வீரை பிள்ளை தமிழ் சோ அஷ்ட பிரபந்தம் அப்படின்னா எட்டு நூல்களை குறிக்கும் சோ அஷ்ட பிரபந்தம் அப்படின்னா எட்டு நூல்களை குறிக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இந்த சிட்டிலிக்கிங்கில் பார்ட் ஒன் வீடியோ ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறத பார்ட் ஒன் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தே